Welcome back again mga sir. This is OX. Back again with another video. So alam ko, yung vision na to or, or yung pag-set up ng sound is magastos. And alam ko rin na may pambili kayo dyan ng speakers and other equipments. So sa video na to is magbibigay po ako ng tips kung paano, mag, kung paano bumili at paano bumili. Paano mamili ng speakers and magbibigay rin ako ng tips kung anong kailangan yung bilhin or kung ano yung tamang speakers na kailangan natin para sa setup natin. So, hope na may pambili pa kayo and kung wala naman kayong pambili, okay lang. Importante may experience kayo kung paano pumili and ma-absorb yung natutunan nyo dito sa video na to. So, see you pagkatapos nito. Una, for speaker sizes, kung gusto natin maganda-gandang quality, go for the lower diameter na speakers. For example, kung gusto natin siyang gawing mid-high, go for lower diameter na speakers. The smaller the diameter the speakers, mas maganda yung quality na o yung clarity ng, ng tunog. For example, um, from D8 to D12 or yung D12. Kasi sa mga gandang diameter is makaka-achieve tayo ng magandang mid-range na tunog. Kasi maliit lang yung, hindi naman ganong kaliit, nung ano lang, yung tama-tama lang yung diameter ng speakers. Kasi kung hindi masyadong gumagalaw yung phone, is makakaproduce po siya ng magandang quality na tunog. Kaya mas maganda gamitin yung from D8 to D12 for mid-range. Kasi the smaller the diameter, mas maganda yung quality ng tunog. Ayan po yung isang tip ko sa inyo sa pagpili ng kung gawin natin siyang mid-high or woofer for quality na tunog. Kasi kung gumamit tayo ng D15 or higher or malaking diameter na speakers is parang ano na kasi yan eh the bigger the diameter the louder na yan or mas mainam sa bass kaya kung gusto natin gumamit ng full range na mid-high or makakaproduce ng bass pwede tayong pumili ng D15 or D18 na ano sa D18 nga eh hindi na yan hindi na yan maganda sa quality ng mid-range mid bagay na yan is pang bass na yan or pwede natin ilagay sa mga subwoofer boxes natin para kasi mas mainam yung malalaking diameter mas maraming air na may push niya the louder the bass yung pangalawa sa pagpili ng speakers isanapin natin yung specs na sensitivity o yung speaker sensitivity kasi hindi lahat ng speaker is efficient sa pagproduce ng sound for example kung yung wattage na pinapasok natin sa speakers na hindi efficient yung kanyang sensitivity is na produce siya ng init lang and hindi lahat acoustics yung na, na yung sound for example yung speaker sensitivity natin is lower lower than 90 kasi big sabihin niyan hindi efficient yung speakers natin kasi hindi lahat ng wattage na pinapasok natin sa speakers is na produce ng sound minsan is nakukonvert na lang siya sa init kaya ngayon hindi kasi lahat ng speaker is efficient so hanapin natin yung mga speakers na may 92 and above na sensitivity kasi medyo efficient siya or mas better siya sa pagproduce or pagconvert ng wattage sa energy or yung sound energy na kailangan maproduce niya for more information about speaker sensitivity punta na kayo sa browser nyo type google and search nyo speaker sensitivity and press enter or yung search nyo lang kayo na mismo maganap hindi, joke lang. May rap siya kasi explain sa English eh. Pangatlo, if you choose the single magnet from double magnet to three magnet to four magnet, it will enhance the push and pull of your of the cone and the voice call is the up and down. Tagalog na lang. Kasi, kung mas malaki yung magnet or mas marami yung magnet yung speakers natin is is mas malakas yung push and pull ng voice call or yung tulak ng bass. Kaya mas mainam yan sa sa malakas na speaker if you want intensity. Isa pang purpose niyan is makaka-extend tayo ng size ng voice call. Kaya mag, dumadagdag sila ng magnet. Kaya nakailang stacks na, 4 stacks. And hindi lang ko sure kung meron pang 6 stacks or puro na lang magnet yung speakers niya. So sino bang magbubuhat niyan? And kung nakikita nyo sa live category yung ano niya, yung 32 yung 32 inches na battle sub is hindi naman ganyo, gan, gano kalaki yan yung magnet niya. Yan, kung gusto mo kasi nung intensity is go for more magnets. Yan raw yung sekreto sa Battle of the Sounds is para miyan nag-magnet. Number 4, the more wattage the better. Kung yung area mo is maliit lang naman or naka, nasa enclosed area, hindi mo kailangan ng malakasan na ano na wattage na speakers. Pero kung trip mo, mag 2,500 watts ka dyan, kahit sa loob ng bahay, wala naman kasi ako magagawa kung may pambili talaga kayo eh. And may kaya nyong i-gastos ng ganyan. Pero sa akin lang, kung practical ka lang, hindi natin kailangan ng malataas na wattage ng speakers. Kasi kung the more the wattage yung speakers mo, is, is kailangan mo maganap rin ng ipapares na amplifier na 
malakas rin. Kaya yan yung ano niya, yung downside niya. Kung ano kasi, kung low power yung speakers mo, is kahit anong amp, pwede mo baganahin. Madaling maghanap ng amplifier na ipapares kahit mag-concert, pay-boto ka, o yung boss ka. Pwede yan. And lastly, mas mahal, mas better. Sa pagpili ng speakers, is hindi naman kailangan kasing mahal lang palagi o yung brand din talaga. Is maghanap pa yan ng quality na talaga o yung may pangalan na, na ano, or talagang subok na sa bayan, sa kung saan saan po dito sa Pilipinas. So, hindi ko, na, hindi ko naman pinupromote na ganito yung bilhin nyo. For example, Crown, meron naman kasing mura dyan na mas maganda yung quality niya. For example, TNT, Concert. So, hindi lang ko sure sa concert na speaker dyan. Ha. Kasi may bad experience na ako dyan sa concert. Is parang yung parang yung blue ata yung magnet nila is parang kanin lang. Madaling masira yung magnet or man naiwalay agad sa sa frame, sa basket. So, siguro hindi naman siguro na sinisira ako siya. Pero siguro na timingan lang sa akin na sira yung binigay nila yung in order ko. Kaya, in-return ko na lang. So, that's it. So, sana nakatulong sa inyo yung video na to. And see you in the next video.